నిత్యం కరువు తాండవమాడే పాలమూరు జిల్లాలో వలసలు శర మామూలుగా మారాయి రాష్టంలో అతిపెద్ద ప్రాంతంగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది నదులు వాగులు ఎన్ని ఉన్నా భూములకు సాగునీరందని దుస్థుతి పూట గడవని పరిస్థితుల్లో జీవనోపాధి కోసం ఏటా జనాభాలో పావు భాగవంతమంది జనం దేశ నలుమూలకు వలసబాట పడుతున్నారు పాలమూరు వలసలపై వి సిక్స్ ప్రత్యేక కథనం ఈ పేరుకు వలసలు అన్న పదం ఒక పర్యాయ పదంగా మారిపోయింది జిల్లా జనాభాలో ఏటా పావుబంతు జనాభా అంటే పదహైదు లక్షల మంది వలస పోతున్నారన్నది నగ్న సత్యం వలసల్లో దాష్టికాలు దారుణాలు ఎన్నెన్నో వలసల ముసుగులో నడుస్తున్నటువంటి గుంపు మాఫియాపై వి సిక్స్ స్పెషల్ ఫోకస్ పాలమూరులో లక్షల ఎకరాల భూములున్నా సాగునీటి వసతి లేక పంట పొలాలు బీళ్లుగా మారాయి వర్షాధార పంటలే నమ్ముకునే రైతులకు అనావృష్టితో ఏటా నిరాశ మిగులుతోంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సొంతూళ్లను కన్నవాళ్లను వదిలి రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి బతుకు తెరువు కోసం వలస పోతున్నారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జనాభా నలభై రెండు లక్షలైతే ఇందులో పదిహేను లక్షల మంది వలస జీవితాన్నే గడుపుతున్నారు దశాబ్దాలుగా కరువు కాటకాలు పాలమూరు జిల్లా ప్రజల్ని నీడలా వెంటాడాయి జిల్లాలో మూడు వందల కిలోమీటర్లు కృష్ణానది ప్రవహిస్తోంది దీని పరివాహక ప్రాంతంలోనే కాదు జిల్లాలో ఏ మూలన చూసినా దశాబ్దాల పాటు కరువు కనిపిస్తోంది వేసిన పంటలు చేతికి రాక చేసిన అప్పులు వాటికి వడ్డీలు పెరిగి గ్రామాల్లో రైతు ఆత్మహత్యలు పెరిగాయి గత్యంత్రం లేక పొట్టకూటి కోసం ఎక్కువ మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా మారారు వృద్దులు చంటి పిల్లల్ని సొంతుళ్లలో వదిలిపెట్టి పాలమూరు జిల్లాలోని గ్రామాల్లో జనం బతుకు తెరువు కోసం వలసబాట పట్టారు దేశం నలుమూలలా ఎక్కడ పని దొరికితే అక్కడికి వెళ్లి జీవిస్తున్నారు బతుకనే పోతున్నాం ఇంకా మా పిల్లలు చిన్నోళ్ళు ఇంకా హాస్టల్లో ఉంటారు పని లేదు వానలు లేవు పంటలు లేవు ఇంకా బతుకని పోతున్నాము ఇంకా బొంబాయి బొంబాయి పోతేనే మాకు బతుకు తేరు బతుకు తేరు లేకుంటే ఏం లేదు పిల్లలకు హాస్టల్కి పీసు కట్టాలి మళ్ళీ కష్టపడితేనే పీసు కట్టేది మా పట్టకు బతుకుతున్నాం ఇంతవరకు కూడా అప్పులు కూడా తెరనికి తెరపని కూడా అయితే లేదు అందుకని బతుకనికి అక్కనే పోతున్నాం ఓర్ ఇట్స్ పెట్టి నేను నా భార్య ఎదురం అక్కనే ఉన్నాం పిల్లలు ఇక్కనే ఉన్నారు కష్టం వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఆయన ఉండి ఆయన వేసుకున్నాం ఇప్పటికి పదిహేడు సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను అక్కడ సేవాటి భార్య భర్తకి కలిపి యాభై వేలు ఇచ్చి పది నెలల పని ఒప్పందంతో కూలీలను మేస్త్రీలు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు అనారోగ్యం ఇతర కారణాలతో మధ్యలోనే వచ్చేస్తే మిగతా డబ్బు వడ్డీతో సహా మేస్త్రీకి చెల్లించాల్సిందే పనిచేసే ప్రాంతంలో వలస కూలీలకు కనీస సౌకర్యాలుండవు కూలీల్ని వలస తీసుకువెళ్లేటప్పుడు సంబంధిత రెవెన్యూ ఆఫీసులో రిజిస్ట్రేషన్ జీవిత బీమా తప్పనిసరి కాని ఇలాంటి నిబంధనల్ని మేస్త్రీలు పాటించడం లేదు కార్మిక చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తూ శ్రమ దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు అందుకే వలసకు బయలుదేరే ముందు కుటుంబ సభ్యుల్లో దుఃఖం ఆగదు బతికొండగా మళ్లీ ముఖం చూస్తామో లేదో తెలియని పరిస్థితి పాలమూరు వలస కూలీలు మేస్త్రీల చక్రబంధంలో చిక్కుకుంటున్నారు కొల్లాపూర్ మండలం మొలచింతపల్లికి చెందిన యాభై ఆరు చెంచుల గుంపు మేస్త్రీల చేతుల్లో మగ్గుతున్న అంశం వలస కూలీల బతుకు చిత్రాన్ని కళ్లకు కట్టింది జాతీయ ఆదివాసీ శాలిడారిటీ సంస్థతో వారికి విముక్తి కలిగినా వెలుగులోకి రాని ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి అంబేద్కర్ ఎత్తిపోతల పథకం అని ఒక ప్రాజెక్టు పేరు చెప్పి పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎత్తిపోతల పథకం అని చెప్తున్నారు దాని ఒరిజినల్ గా అంబేద్కర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో దాదాపు ఒక యాభై వేల మంది పలమూరు లేబర్ పనిచేస్తున్నారు దాని తర్వాత ప్రగతి భవన్ అనే పదహారు వందల మంది నూట అరవై మంది పలమూరు లేబర్ పనిచేస్తా ఉన్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అండర్ గ్రౌండ్ లో కూడా వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు పదనాలుగు లక్షలు ఇంతకు ముందు లేబర్ మాబ్నర్ నుంచి పోతా ఉంటే ఈరోజు పదహారు లక్షలకు పెరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏమీ చేయట్లేదు దాని గురించి జిల్లాల్లో నిర్మించిన ప్రాజెక్టులు వలసల్ని అడ్డుకోకపోగా వలసలు పెంచేవిగా మారాయి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో అరవై ఏడు గ్రామాలు ముంపునకి గురైతే ఆ మేర ప్రయోజనం పాలమూరు జిల్లాకు చేరలేదు డిండి జూరాల ఆర్డీఎస్ కూడా ఇలాంటివే ఇరవై ఐదు టీఎంసీల నీటి నిల్వతో మొదలుపెట్టిన జూరాల కర్ణాటకకు ముంపుతో చివరకు ఆరు టీఎంసీల నిల్వకే పరిమితమైంది పూర్తిస్థాయి నిల్వ జరిగి ఉంటే దశాబ్దాల క్రితమే కొంతమైరైనా వలసల పరిష్కారం దొరికేది ఆర్డీఎస్ ద్వారా పదిహేను పాయింట్ తొమ్మిది టీఎంసీతో ఎనభై ఏడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు పండించుకునే హక్కున్నా అలాంటి పరిస్థితి లేదు మరో ఏడున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం నాలుగేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది నాలుగేళ్లు పూర్తయినా ప్రాజెక్టు పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయనే విమర్శలొస్తున్నాయి పాలమూరు వలస కూలీల శ్రమ లేకుండా 
దేశంలో ఏ ప్రాజెక్టు నిర్మితం కాదంటున్నారు స్థానికులు పాలమూరు నేలతో శాశ్వత బంధం ఏర్పరచుకున్న కరువుతో మరో వందేళ్లలో ఎడారిగా మారిపోతుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు దశాబ్దాలుగా పీడిస్తున్న కరువును జయించాలి అంటే ఇక్కడి భూములకు నీరందించాలి వలస నివారణకు ప్రాజెక్టుల పూర్తితో పాటు ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన లాంటి సమగ్రమైన కార్యాచరణ రూపొందించాలని కోరుతున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు దేశంలో ఏ మూలన ఏ ప్రాజెక్టు కట్టినా అక్కడ కనిపించే వినిపించే పేరు పాలమూరు వలస కూలదే శ్రమను ధారపోసి రక్తాన్ని చిందించి కష్టపడి పనిచేసే పాలమూరి వలస కూలి మాత్రం గుంపు మేస్తుల చేతిలో నిలువు దోపిడి గురవుతున్నారు ఇలాంటి వాటికి బ్రేక్ పడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వలసల నివారణకు అడ్డుకట్ట పడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కెమెరామెన్ శ్రీనివాస కలిసి బాలకృష్ణ వీసీ న్యూస్ మహబూబ్ నగర్